Es una historia de, de, de Cameron de Bocacho y que yo no lo sabía cuando elegí el cuadro, la verdad no lo elegí por eso, sino porque me había siempre gustado esa figura de la esa doncella comida por los dos perros, mordisqueada por los perros, me había dejado siempre muy impactada. Se trata de una persona que se llama Anastasio de Glioneste, que está muy enamorado de una persona de, de Rávena, que es donde viven, eh, una mujer que no le hace ni caso, que es más noble cuna que él, bellísima, pero absolutamente indiferente a sus deseos. Y entonces él lo pasa fatal, empieza a ir a pedir la fortuna familiar, intentando hacer buenas obras para conmoverla, también simplemente por pura desesperación. Y sus amigos le convencen finalmente, después de mucho tiempo así, porque no consigue nada, de que se, de que se vaya de la ciudad, de que abandone la persecución de la chica. Y bueno, le convence relativamente porque se va simplemente a tres kilómetros de Rávena a instalarse en un bosque. Entonces en ese bosque con esas tiendas se instala allí, cerca de la ciudad. Son unos cuadros de estructura medieval en los que siempre hay esa cosa de que suceden varios tiempos en, la misma, en el mismo cuadro. En el fondo, en el fondo ya los tres hacen como una, lo que ahora entenderíamos casi como una especie de viñetas de cómic, ¿no? o como episodios o como fotogramas de una película de cine, pero dentro de cada uno de los cuadros también hay diferentes momentos, que eso ya en el Renacimiento empieza a dejarse de hacer, pero en, en el pre-Renacimiento, en el gótico, se hace mucho. Entonces en ese primer momento, ahí en, a la izquierda, tenemos a Anastasio, con sus amigos, pues probablemente les estén aconsejando, eh, haciendo algún tipo de... diciéndole, pues no te estás pasando, estás haciendo todo fatal y tal. Entonces él, en un momento dado, se va a pasear por el bosque pensando en su amada y entonces de repente aparece delante de él una escena fantasmagórica de un caballero airado que persigue a una doncella, él y sus perros, la persigue a muerte, la está cazando y se queda absolutamente anonadado y en un primer momento no lo concibe y intenta defender a la doncella. Entonces le dice al caballero que no lo puede consentir, al caballero del caballo, al airado, al que le va persiguiendo a la chica, le dice que no lo puede consentir. Pero él le dice, escúchame, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Lo que a mí me sucedió fue lo mismo que te está sucediendo a ti. A una mujer bellísima y también absolutamente cruel y altiva como la tuya, indiferente por completo a mis deseos, eh, medio de lado, no me hizo caso y provocó con ello mi suicidio. Debo decir también que Anastasio también estaba pensando en suicidarse. No lo hizo, pero estaba con la idea, ¿no? De que como la amada no le quería, estaba ahí al borde del suicidio. Entonces le dijo, finalmente me suicidé, y no solamente ella no se arrepintió de nada, sino que incluso se alegró de mi muerte. Y entonces ella murió poco después, y los dos fuimos condenados a las penas del infierno, que consisten en que sistemáticamente cada viernes en este bosque, yo la persigo, le doy caza, la mato, y le saco el corazón del cuerpo y se lo doy de comer a los perros como los mitos griegos de una y otra vez, la eterna tortura. Entonces Anastasio deja de defender a la chica y dice, ah, claro, como lo mío. Y dice, Uy, pues no está tan mal la cosa. Y entonces en la tercera escena, Anastasio lo que decide es aprovechar la coyuntura, puesto que ya le va pareciendo mejor lo del caballero que persigue a la chica y la mata, puesto que es su propia historia la que está viendo, ¿no? Entonces decide aprovechar la coyuntura y montar un espectáculo, que ya sería como la fantasmagoría para el público. Entonces les dice a sus amigos que, que dejará de darles la paliza con la chica amada siempre que consigan traer a la chica y a sus damas y a amigas y a sus padres y a toda la familia y amigos y tal a un banquete que va a organizar en ese bosque. Y entonces organiza el espectáculo, lo dirige, sabiendo perfectamente que el viernes va a aparecer la imagen, la escena del caballero cruel. ¿no? Y bueno, y entonces Nastasio de esta manera instrumental consigue lo que quería, porque dice Bocaccio en el de Cameron que la chica dice, ah, pues ante esto me caso. Bueno, ni siquiera dice me caso, dice me entrego. Y entonces el que es muy buena persona dice, bueno, no, nos casamos, voy a salvar tu honor, no hace falta que te entregues, nos casamos. Y no solamente eso, sino que acaba diciendo que las demás damas de Rávena, pues ante esto también decidieron a partir de entonces ser dóciles a, sus, a las demandas de los hombres. No todas las figuras son, están pintadas por Botticelli en absoluto, lo que sí que es de él en esos tres cuadros es la, el diseño compositivo, por lo que dicen los expertos historiadores, y por ejemplo, yo que sé, la primera figura de él pensativo, cabizbajo en el bosque, la figura de este Nastasio es de Botticelli, dicen, también lo es este caballo, por ejemplo, ¿Mm? y también lo es sin duda la doncella mordida por los perros, que es la figura que a mí me, por la que he escogido esta serie de cuadros. ¿no? Para mí, esta es una imagen absolutamente pregnante. Una imagen es pregnante cuando nos interpela de una manera muy fuerte emocionalmente y por eso se graba en nuestra memoria. En todos estos cuadros hay una cuestión de, relativa al orden, que atañe a ambos, a la chica, que por cierto las chicas ninguna de las dos, ni la perseguida por el fantasma, ni la, eh, ni la amada por Nastasio, ninguna de las dos tiene nombre. Al final todo esto es una especie de defensa del matrimonio, eso estructuraba el orden social, entonces el matrimonio significa aquí la civilización, representa la civilización, y los dos debían acatar este final ordenado y sistemático. Claro, precisamente porque se trata de eso, porque se trata de un orden social general, es por lo que la última escena no se la dedica solamente a su amada, sino a toda la corte. Quiere que todo el mundo lo vea, porque es una cuestión social, no solamente de ellos dos.
También hay una cuestión sin duda en el cuadro que es la relativa a la violencia, ¿no? relacionada con la sexualidad femenina. Hay una simbología muy clara de que el chico no consigue a, a, a la amada y en la figura de ese doble suyo culmina sus deseos finalmente, porque el caballero eh, la penetra de alguna manera. Vale, con la espada, pero la penetra. Le saca el corazón y se lo da de comer a los perros. Pero finalmente son escenas de enorme, enorme carga erótica en la que el placer es un placer sádico. Hablando de psicoanálisis, que es un tema que a mí me gusta mucho, la figura de Nastasio está doblada, obviamente, por la figura de, de, del caballero fantasmagórico que sale del infierno para mostrarle lo que en realidad debe hacer y tal. De manera que esa ensoñación que parece salida del infierno es obvio que en realidad sale del inconsciente de, de Nastasio. No es más que su, la representación de lo que él no se atreve a hacer. ¿Qué sucede con estas imágenes tan abundantes en la historia del arte sobre los innumerables raptos, eh, torturas, vejaciones y, y violaciones de mujeres? Dicho en términos de la crítica feminista postestructuralista, que empezó como en los 70 o los 80 del siglo pasado, no podemos pensar que hay mujeres e imágenes de mujeres y que ambas cosas están nítidamente separadas, porque el lenguaje no funciona así. No podemos pensar en un cuerpo o una identidad que sea previa o inmune a los discursos. Los discursos forman nuestra identidad, la forjan. Y las imágenes que nos rodean son muy poderosas a la hora de forjar la identidad. Si la mujer siempre ha sido representada como objeto, no es verosímil que no le afecte. De manera que mi propia lectura contracorriente, cuando decidí coger a esta figurita, de, que ahora os enseño cómo la cogí, de la mujer mordida por los perros, fue más bien como utilizarla como símbolo de esa innumerable cantidad de representaciones de mujeres subyugadas en la historia de la pintura occidental. Estas imágenes son las que, las que hice en el año 92, cuando era pequeña. Son eh, tres servilletas pequeñas, así como de 40 por 40, digamos, eh, pintadas a lápiz, que representaban eh, cuartos burgueses, así como súper, en fin, mullidos y confortables, hipotéticamente, y aparece la doncella de Botticelli mordida por los perros en ellos, ¿no? Irrumpe en la escena. ¿De qué iba para mí esto? Bueno, por un lado, tiene mucho que ver con lo siniestro en un sentido freudiano, ¿no? De nuevo voy al psicoanálisis. Lo siniestro para Freud es ese momento en el que algo que aparentemente es familiar, confortable, agradable, de apariencias tranquilas, eh, está al borde de ser el horror y lo fantasmagórico. Pero bueno, de eso van los cuadros, de poner de manifiesto que este reino burgués, aparentemente confortable, no es sino una especie de horrorosa cárcel, violenta también, y por eso aparecía la doncella de Botticelli. Y muchísimos años después hice un vídeo que no me di cuenta de hasta qué punto estaba tomando como referencia el, el cuadro de Botticelli, en absoluto, hasta el día de la inauguración, en la que no sé, me acuerdo quién me lo dijo, luego me lo dijo menos más gente, dice, mira, como la doncella de Botticelli, una chica perseguida por el bosque, y yo, que había utilizado el cuadro de Botticelli y que me encanta, dije, uy. Entonces, es una doncella que corre por el bosque, también desnuda, huyendo también de un peligro. Eh, solo que en este caso el peligro no sale, es un peligro imaginario. La idea del vídeo era muy sencilla. Eran dos pantallas, pero yo las he resumido en una. Era una pantalla con una cámara fija, que la sigue así como en un plano objetivo, y luego otra cámara seguía a la chica de cerca filmando sus ojos, en el mismo rodaje, ¿no? Y entonces la chica huye, mira a los lados, está desesperadamente asustada, huye de algo, y cuando convulsiona, con una pose que recuerda a las, a las convulsiones histéricas, los ojos le arden desde dentro, pero desde dentro. Y entonces entiendes que lo, de lo que está huyendo es algo que tiene dentro, que no está entendiendo de lo que huye, que no hay ningún perseguidor más que su propio interior, su propia psique. Y luego además en el bosque, que es un bosque más contemporáneo, es un bosque hecho en 3D, es un bosque hecho con tecnología digital, digamos, no son árboles de verdad, la chica sí, la chica es real, una actriz real, y en esos árboles están agujereados, como son 3D, yo puedo hacer lo que quiera, animación, están agujereados y sale luz de dentro, una luz que la persigue también, que rememora las escenas cine tan típicas de una persecución con linternas por el bosque, que son un clásico, ¿no?, de los thrillers. Ella no sabe lo que le pasa, al contrario que Nastasio, que es un listillo, ella no sabe lo que le sucede, ella es ese yo desgarrado entre sus instintos y las demandas que se establecen sobre ella, con las que obviamente no está confortable ni, ni a gusto. Ella está en un momento muy previo en el que se cree que algo le persigue, hay una tensión y una violencia también en la escena, pero no sabe qué es lo que le está sucediendo. Pero sí tiene que ver con la doncella desnuda, no solamente formalmente, que sin duda, ¿no? aunque yo no me di cuenta, la, tiene que ver obviamente, sino que tiene que ver en un sentido narrativo también, porque son ese tipo de demandas sobre ella las que, con las que no puede lidiar, algo que está fallando en su inserción en el sistema. Gracias. Muchas gracias.